बसमीम् अल्लाम नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद क्लास नाइन फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर फोर आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ असमेंट क्वेश्चन वन से लेकर सिक्स तक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन है वॉट इज़ मैंड बाई लाइक एंड अनलाइक पैरल फोर्सेज यहाँ पर आना चाहिए था ठीक है तो पैरल का वर्ड ऐड कर लीजिएगा तो लाइक और अनलाइक पैरल फोर्सेज जो हैं वो हमें बताना है कि क्या होती हैं क्वेश्चन नंबर टू में हमें बताना है इन दोनों का डिफरेंस तो क्वेश्चन नंबर टू में जब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन का तो उसका यानी क्वेश्चन वन का आंसर उसी में आ जाएगा तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरल फोर्सेज क्या होती हैं फोर्सेज दैट एक्ट ऑन सेम और डिफरेंट पॉइंट्स एंड हैविंग देयर लाइंस ऑफ एक्शन नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर आर कॉल्ड पैरल फोर्सेज ऐसी फोर्सेज जो या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही पोजीशन पे एक ही पॉइंट पर एड कर रही होंगी या डिफरेंट पॉइंट पर भी एड कर सकती हैं और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन हैं वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं क्रॉस होके नहीं जाएंगी तो इस तरह की जो फोर्सेस हैं वो कहलाती हैं पैरल फोर्सेस तो यहाँ देखें ना मैंने एग्जांपल से बता समझाने की कोशिश की है तीन तरह की फोर्सेस देखें मैंने आपके सामने इनके लाइन ऑफ एक्शन मैंने ड्रॉ करके दिखाई हैं तो एक एफ वन है एफ टू और एफ थ्री है अब एफ वन और एफ टू देखें बिल्कुल एक दूसरे के पैरल हैं बिल्कुल एक दूसरे के सीध में हैं तो इसलिए एफ और एफ जो है वो पैरल फोर्सेज हैं जबकि एफ की अगर बात करें और F1 और F3 की बात करें या F2 और F3 की बात करें तो F3 जो है वो F2 के ना ही F2 के पैरल है और ना ही F1 के पैरल है तो F जो आपके सामने फोर्सेस नज़र आ रही हैं इसमें F1 और F2 जो है वो पैरल फोर्सेस हैं ठीक है उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर टू डिफरेंस हमें बताना है लाइक like और अनलाइक फोर्सेस का विद एग्जाम्पल्स बताना है तो नंबर पॉइंट नंबर वन है डेफिनेशन है ये इनकी ऐसे पैरल फोर्सेस जिनके डायरेक्शन क्या हो सेम हो वो कहलाती हैं लाइक पैरल फोर्सेस फोर्सेस हैविंग देयर लाइन ऑफ एक्शन नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर यानी कि पैरल हैं ये एंड हैव सेम डायरेक्शन और उनकी डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी सबकी एक जैसी डायरेक्शन होगी आर कॉल लाइक पैरल फोर्स एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द एप्पल्स और लाइन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट ठीक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स इन द बैग आर पैरल एंड हैव सेम डायरेक्शन क्या बात कह रहा हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ देखिए जैसे कि ये बैग है बैग के अंदर बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं अब इन सब का कुछ ना कुछ वेट होगा तो वेट आपको पता है हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जो है उसकी डायरेक्शन होती है तो हर शेप की जो जो वेट है उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमने ड्रॉ कर दी है यहाँ पर तो सब के सब देखें पैरल हैं बिल्कुल पैरल हैं ये और सबके डायरेक्शन देखें सेम डायरेक्शन में सब साथ सब की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट आउट कर रही हैं सबके वेक्टर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ये लाइक पैरल फोर्सेस की एग्जांपल है अब अनलाइक पैरल फोर्सेस के लिए पॉइंट नंबर वन क्योंकि डिफरेंसेस हैं ये दोनों के आमने सामने आप जो है इसको कंपैरिजन कर रहे होंगे डिफरेंसेज लिख रहे होंगे तो फोर्सेज हैविंग देर लाइन ऑफ एक्शन नॉट इंटरसेक्टिंग यानी कि पैरल फोर्सेज हैं एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन लेकिन डायरेक्शन जो है वो कैसी होंगी अपोजिट होंगी यानी अगर एक डाउनवर्ड है तो दूसरी अपवर्ड होगी एक अगर लेफ्ट है तो दूसरी राइट साइड पर होगी और एक ही ऑब्जेक्ट पे जो है वो सारी के सारी फोर्सेस एड कर रही होनी चाहिए तो आर कॉल्ड अनलाइक पैरल फोर्सेस उस तरह की जो फोर्सेस हैं वो कहलाती हैं अनलाइक एग्जांपल अ मेटल स्फेयर अटैचड विद अ स्ट्रिंग हैंगिंग वर्टिकल यानी पेंडुलम जो होता है उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है देखें ये एक स्ट्रिंग है धागा है या रस्सी और उसके साथ एक ये मेटल का स्फेयर जो है धात का बना हुआ है लोहे का कह लें या स्टील का कह लें गोला जो है वो है मैंने अटैच किया हुआ है इसके साथ और ये एक सपोर्ट से बंधा हुआ है अब अगर स्फेयर की बात करें तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एड कर रहा होगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एड कर रहा होगा जबकि टेंशन जो है प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग के अंदर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो हैंग करते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ या चेन के साथ तो चेन में या स्ट्रिंग में या रस्सी के अंदर जो एक फोर्स डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स ठीक है तो टेंशन फोर्स जो है इसके डायरेक्शन हम हमेशा जो है वो टूवर्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेते हैं जहाँ से आपने धागे को बांधा हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ उससे अवे लेंगे उससे दूर ठीक है टेंशन के बारे में एक बात और भी बता दूं मैं आपको कि एक ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की जो है डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है यानी इस पॉइंट पर डिफरेंट है टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है टेंशन का फोर्स के टाइप है टेंशन तो टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वह पूरी रस्सी के अंदर स्ट्रिंग के अंदर या चेन के अंदर एक जैसा रहेगा लेकिन डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं तो अगर इसकी बात करें इन फोर्सेस की बात करें तो हैं तो ये पैरल लेकिन
पॉइंट नंबर टू रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरल फोर्सेज इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द पैरल फोर्सेज अब जो रिजल्टेंट होता है पैरल फोर्सेज का लाइक पैरल फोर्सेज का वो क्या होता है सम होता है जितनी भी फोर्सेज एड कर रही हैं उनके मैग्नीट्यूड का आप सम कर दें तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा टोटल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का लेकिन अगर उसकी बात करें हम अनलाइक पैरल फोर्सेज की तो इसमें देखें दो ग्रुप बनेंगे और हर ग्रुप जो होगा वो एक पैरल फोर्स लाइक पैरल फोर्स का ग्रुप होगा तो दोनों ग्रुप जो बनेंगे उनका हम अगर क्या कर लें डिफरेंस ले लें फिलहाल तो मेरे पास देखें दो ही फोर्सेस थी लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो बाज़ों का जैसा होता है कि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जो वो डिफरेंट फोर्सेज एड कर रही हो हो सकता है कि डिफरेंट फोर्सेज जो हैं वो एड कर रही हों तो तब आप क्या करेंगे उन जैसे अपर्ड फोर्सेज हैं और डाउनवर्ड फोर्सेज हैं एक से ज़्यादा हैं तो उन दोनों का आप एज आ पैरल फोर्स सम निकाल लेंगे उनका और फिर जब उनका सम निकाल लेंगे आप अपवर्ड वाले का निकाल लिया आपने और डाउनवर्ड वाले का निकाल लिया अब उन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या आएगा रिजल्टेंट आ जाएगा अनलाइक पैरल फोर्सेस का ठीक है तो रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरल फोर्सेज इज़ द डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द ग्रेटेस्ट फोर्स और डायरेक्शन कहाँ पर होगी जो फोर्स ग्रेटेस्ट होगी उसके डायरेक्शन में जो है वो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन जो है वो आ रही होगी तो रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑन द मेटल स्फेयर जो हमारी एग्जांपल है उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स अगर एफ़ की बात करें तो वो टी माइनस डब्ल्यू होगी यानी कि टेंशन माइनस वेट फिलहाल क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे तो वो ज़ीरो होगा और पॉइंट नंबर थ्री रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरल फोर्सेज कैन नेवर भी ज़ीरो लाइक पैरल फोर्सेज का जो सम है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता और अनलाइक पैरल फोर्सेज जो हैं उनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है ठीक है उसके बाद नंबर फाइव देखें लाइक पैरल फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स लाइक पैरल फोर्सेस कभी भी एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं कर सकती डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट करेंगी और जो अनलाइक पैरल फोर्सेस हैं दे कैन एक्ट बोथ सेम एंड डिफरेंट पॉइंट्स तो ये एक पॉइंट पे भी डिफरेंट जो है एक्ट कर सकती हैं ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट के एक से ज़्यादा पॉइंट पर एक से ज़्यादा जगहों पर भी एक्ट कर सकती हैं नंबर फाइव लाइक पैरल फोर्सेज कैन प्रोड्यूस टॉर्क मैन एक्ट ऑन अ पेवेटेड ऑब्जेक्ट अगर लाइक पैरल फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर ऐड कर रही है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो पेवेटेड ऑब्जेक्ट है यानी कि एक पॉइंट उसका फिक्स है उसका एक सिरा एक एंड जो है वो फिक्स होना चाहिए तो तब जो है क्या करेंगी ये टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं देखें जैसे कि यहाँ यहाँ पे मैंने एक ये पेवेट पॉइंट फिक्स पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक ये रॉड है या दरवाज़ा कह लें आप इसको ठीक है ना तो उसके ऊपर दो फोर्सेज एड करी हैं कि एफ और एक एफ तो ये दोनों कैसी फोर्स हैं लाइक पैरल फोर्सेज हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और जैसे कि पैरल है ये तो इस कंडीशन में क्या होगा ये जो रॉड है ये इस पेवेटेड पॉइंट के अराउंड क्या करेगी घूमना शुरू कर देगी अगर ये मूवेबल पॉइंट होगा तो घूमना शुरू कर देगी और अगर ये मूवेबल पॉइंट ना हुआ तो ये जो जो स्टिक है या जो रॉड है ये बैंड होने की कोशिश करेगी अनलाइक पैरल फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं कपल फॉर्म करती हैं टॉर्क ड्यू टू कपल ठीक है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो फिलहाल मैंने जो है ये पॉइंट था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो अनलाइक पैरल फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं कपल फॉर्म करती हैं इफ़ दे एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स अगर ये डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट करें तब अगर सेम पॉइंट पर एक्ट कर रही होंगी तो तब तो वही वाला केस आ जाएगा कि जिस डायरेक्शन में जो है वो रिजल्टेंट फोर्स होगी उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देगा एक्सेलरेट करेगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने स्टेयरिंग ऑफ अ कार की जो है वो एग्जांपल ली है यहाँ पे कपल में होता ये है कि जो अनलाइक फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पर ऐड करती हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है रोटेशन जो है उसमें पॉसिबल हो जाती है इसके बाद सेल्फ असमेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स ठीक है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज होना चाहिए था आ हटा देना चाहिए था इनको डिफाइन रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज या डिफाइन रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर के नाम से भी जो है ये आ सकती है डेफिनेशन तो ये तो नेक्स्ट पेज पर है जनाब देखते हैं इसको रिजल्ट डिफ़ाइन किया सिर्फ मैंने बाकी है तो ये काफ़ी लेंदी टॉपिक लॉन्ग में भी आ सकता है द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स इनके इसमें हेड टू टेल रूल होता है uh, तो वो लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा हो सकता है uh, बहरहाल देखते हैं तो जो कम्बाइंड इफेक्ट होता है जितनी भी फोर्सेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एड कर रही हो हो रही होती हैं वो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मोर
जब हम सम करेंगे वेक्टर सम करेंगे सारे के सारे फोर्सेस का तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कहलाएगी रिजल्टेंट फोर्स और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो उन सब का जाहिर से बात है वो हमें वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना होगा मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि एफ वन प्लस एफ टू एफ थ्री होगा तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा उसके डिफरेंट जो है मेथड्स होते हैं ठीक है ग्राफिकल भी होते हैं और एनालिटिकल भी होते हैं टिक्नोमेट्री के जरिए से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की इन्वॉलमेंट आ रही होती है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है कौन सा रूल जो है वो अप्लाई होता है रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का तो हेड टू टेल रूल अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा एनालिटिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर सकते हैं तो डिफरेंट मेथड्स हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है वट इज़ मैंड बाई रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स ये भी जो है लॉन्ग में आ सकता है क्वेश्चन तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सिर्फ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स होती क्या है बस ये बताया है तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरह भी आ सकता है तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप फोर्स की जगह एक वेक्टर लिख दीजिएगा जहाँ जहाँ फोर्स आ रहा है वहाँ वेक्टर आ जाएगा तो किसी फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में जो है तोड़ देना ब्रेक कर देना ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स अब रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं देखें यहाँ पर फिगर में मैंने समझाने की कोशिश की है जो एक फिगर बनाई हुई है मैंने आपके सामने इसमें दो एक्सीज़ हैं ये y एक्सिस है जिसे जो वर्टिकल एक्सिस है ग्राफ में और ये जो है हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल लाइन ये है x एक्सिस ठीक है ब्लैक से शो हुए में एक्सिस अब इनके ऊपर देखें आपको एक ये पिंक या रेड कलर से ये एक फोर्स नज़र आ रही है जिसका मैग्नीट्यूड f है और डायरेक्शन जो इसकी हमने एंगल थीटा से रिप्रेजेंट की हुई है और ये एरो हेड से रिप्रेजेंट की हुई है ठीक है अब इस फोर्स से अगर मैं क्या करूँ दो पर पेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं एक्सीज पर यानी एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि 90 डिग्री की हो और एक जो लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ करूं वाई एक्सिस पर ठीक है ना तो ये जो वाई वाला हिस्सा है ये कहलाएगा इसका वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट और ये जो ये वाला हिस्सा है नीचे वाला एफ एक्स एक्सिस पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है ये इसका कहलाता है एक्स कॉम्पोनेंट तो इसे हम एफ कह रहे होते हैं उसको वाई एफ कह रहे होते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे कॉम्पोनेंट वैक्टर के जिनके दरमियान एंगल कितना हो नाइन्टी डिग्री का हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों जो एक दूसरे के कॉम्पोनेंट्स देट आर एट राइट एंगल्स विद ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इस तरह भी बता सकते हैं और एक और तरह से भी बताया जा सकता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर देट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर तो किसी भी वैक्टर को इसके कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करना स्प्लिट करना तोड़ देना ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हाउ द डायरेक्शन ऑफ अ वैक्टर इज ऑप्टेंड फ्राम इट्स कॉम्पोनेंट्स एक वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन किस तरह से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स कंपोनेंट्स तो ये डिटेल में भी जो है ना वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए तो फिलहाल मैंने यहाँ ब्रीफली बताया हुआ है तो इफ़ एफ एक्स एंड एफ आई आर द होरिजोंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जैसा कि पिछली फिगर में मैंने दिखाया आपको ये फिगर बनाना पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन के लिए तो डायरेक्शन जो है वो कैसे निकालेंगे हम यूज़ करेंगे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू होता है पर अपॉन बेस के तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो एफ आई है और बेस जो है वो क्या है एफ एक्स है तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू एफ आई अपॉन एफ एक्स और थीटा निकालना है हमें डायरेक्शन निकालनी है तो टेन को दूसरी तरफ भेज देंगे तो टेन इन्वर्स हो जाएगा और एफ आई अपॉन एफ एक्स हो जाएगा ये ठीक है तो आज के वीडियो में जनाब इतना ही थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ